この辺はねクイックなんですよだから簡単に外れるで入れるときは押し込むだけですバチッバチッバチッこの3つはねそしてあとここですかねあとは普通のネジなのではいでここの部分残るんですよね裏のねはいさてそしてですねここにねえー、ETC そして USB デートナーのねこれですね、はい、これをつけるんですが電気をどこから取ろうかなと<笑>こんなことをねちょっと考えるんですアクセサリー電源の方がいいですよね当然無駄だからねアクセサリーの方がいいですよねそれそうですよね、はい、そうするとどうしたらいいですかねリレーを使ってこれ自体は細いですねでも USB はなんかあの最初電気をつけこう必要だっていう話も聞きますよねなので5アンペアぐらいのヒューズが入ってるんですかねあ5アンペアのヒューズが入ってますよ、うん、実際の電気はねそんなに使わないただこれねブレーキスイッチから取ってくださいって言われてデートナさんブレーキスイッチって確かにここがブレーキスイッチ用のあれがついてるんですよブレーキスイッチいいんですかね5アンペアのあれねヒューズ飛ばないですから飛ばないですよねだってブレーキからでいいんですかねただこれね違うんですよねこのブレーキはねいわゆる日本の,あの日清のブレーキじゃないのでマグラっていう会社のやつなのでブレーキスイッチがちょっと特殊なんでねこれは使えないんですよねでこれはだから適当に加工してつけるとでデートナさんのこのね以前のやつはここにコネクターがあって充電用のあれに付け替えるっていうタイプだったんですよねこれはアクセサリー電源につけるっていうタイプ前のはバッテリーに直接みたいな感じだったんですよまあバッテリーに直接でもね USB なので例えばスマホとかね車体につけっぱなしで離れることはないと思いますからエンジン切ってね外していきますからね問題ないとは思うんですけどそういう理由で多分そう,じゃそうだったんじゃないかと思うんですけどね<笑>さてそうなるとこれをどうやってやっていくかですよね、えー、いろいろ考えながらやらなきゃいけない配線はね、えー、なのでまずかかるのは時間、えー、プラス考える時間ですよねどうしようかなっていうねやるのでそうすると動画を撮りながらってできないですよねなかなかね難しいんですよ、うん、えー、それでバッテリーがこの中に入っているのかそうなるとえー、バッテリーのところからちょっと引き出したいですよねでこのこの方はこの車両あれがついてないですねあのジャンプスタート用の端子スターターモーターのところにジャンプスタート用の端子はこのタイプはつ,つけられるんですオプションであったんだよねであとは R とかのバッテリーが若干見えるタイプ気持ちタンクのところからそういうのはバッテリーのところに直接こういうってつけるのがあるんですよなので、まあ、いずれにしてもねこれバッテリー上がっちゃうとエンジンかけられなくなっちゃうじゃないですかそうすると一時ねタンクはこれずらして、まあ、外すなりしてやんなきゃいけないと非常にそれ面倒くさいですから、えー、そうならないようにうんジャンプスタート用の端子をねつける充電に関してはねヘラソケットあるんでそこから直接充電できるんですけどただヘラソケットじゃねジャンプスタートできないですから、はい、さあそんなところでということは反対側のカバーも外さなきゃですね外さなきゃ外して、えー、タンクちょっとずらしてバッテリーにアクセスして、えー、配線ちょっと引っ張ってとかそういうのをやる感じですかねリレーキットが1個ついてますよねこれはあの HID 用のだと思うんですけどなんでそこから一緒に USB のあダメですねヘッドライトやめた方がいいですよね危ないですからね
っていうことはやっぱりこっちも外して全体的にやるとこんな感じですねこれまだプラスなんですよいつからですかねプラスじゃなくてこれ全部六角に変わったのがで最後クイック外してガバッと外れる外す感じがいいですかねそして下側、えー、三全部で三個ですね二個中の二個なんですかで三個ですよねあれ一個ついてないぞやりやすい感じがしますね。右側、こっち側タンクはこっちまでこう来ちゃってるんで、左側はそんなないですね。エアクリーナーのあの、吸入ダクトがあるんで、向こう側通した方がいいという感じですが、えー、タンクずらす、うんそうですね、バッテリーにアクセスするためには、ね、ここも外して、外すところいっぱいありますけど。一回外してるんですけど。こういう作業をもう一回やるんで、また外すと。あとここは六角なんだ。ちょっと変わってます。あとここ内側止まってるんですよね。あとここ外して。タンクがずれる。で、場合にブレーキの。コーストが全部入れ替えでやったのでここにあのクイックでクイックリリースっていうんですかね燃料ポンプ燃料ホースの脱着できるようになってるでここのオーリングは外したら必ず新品に変えるということになっているようでございますはいえー、前にモーターワークスさんですね<笑>まとめて買ってるんで、はい、それがあるのでねこの間それは入れ替えてますね、K1300、K1200、K1200R スポーツですかね、カウルがついてるやつ、あのアッパーカウルがついてる、あったと思うんですけど、あれ一回外したら、刺したら、そのまま刺したら、持ってきました、<笑>熱かかって、はい、だからあの、変えなきゃだめなの、もらわない場合もあるんでしょうけどね、もちろん、危ないですよ、危ない,危ないですよ。やると、ね、いろんなことが起きますからね、うんまあ、メーカーはね必ず毎回買えるようにって言ってますがいやーちょっとんいやないよそんなのとかねそういう場合もあるでしょうしここだけ六角でやりづらい見えないところ六角って面白いですよね普通見えるところがね六角でみたいな感じだと思うちょっと長いあでもメーターのメーターの前で六角のボルト使ってますねなんか変だね,ねちなみにピントは合ってますかね今オートで撮ってますが最初購入したときよく分かんなくて、オートで撮ってたらピントがずっと合わないっていうね、それで、変な動画がいっぱいあるんですけど、ピントが合ってない、ボケてる動画がね
、で、えー、固定焦点でやればいいっていうことがなんかね少し勉強になったので,でこれ見てるとオートだと人の顔とかに焦点を合わせようとするんですよで人がいない場合は物の場合難しいみたいですね、えー、なかなか合わないとかねそんな感じでさてであとこれを外せばタンクはちょっと浮き上がるんですよねえー、それでバッテリーちょっとターミナルじゃなくて普通の,あのブースターケーブルみたいなのをつ、ね、ないで太いやつをちょっとこうそっちの方まで少し引っ張ってでそこでワーニングジャンプねできるようにしようかなと物があれば下のスターターのケース穴開けてそこにつくようにスターターに直接ターミナルがねつくようになっているのでそういったものが純正でありますから、ねちょっと物あればそれをやりたいと思うんですけどなければバッテリーから取るねそしてバッテリーからえーそうですねえーリレーキットですよねリレーの配線をちょっとそれで ETC うん ETCETC ETC とえー USB ですかそれはそっちから取るという方がいいですかね。なるべくトラブルが起きない方法、安全な方法で<笑>やりたいと思っております。はい、さあ、そんな感じでちょっとですね、えー、少しずつ少しずつやらせていただいております。はい、今日はお客様見えないですかね、土曜日。雨は今ね降ってやんでるますけどなんか天結構荒れるみたい、まあ、春だからって感じですけどはいさてえー、そうですね R1150RS うんもうしばらくお待ちいただければと思いますご視聴ありがとうございました